നമസ്കാരം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മുംബൈയിലാണ് മുംബൈ മുംബൈയിലെ പനവേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം പതിനൊന്നരയായി അതായത് ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് അമ്പതിനുള്ള നമ്മുടെ ഏത് മനു നമ്മുടെ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് നേത്രാവതി കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രെയിനാണ് നമ്മുടെ നേത്രാവതി നേത്രാവതിക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ യാത്രകളുടെ അവസാനത്തെ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് പയ്യനൂരേക്ക് പോവാണ് അപ്പോ എന്താ പറയാ ട്രെയിൻ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ലോക്മാന്യ തിലകന്നല്ല പനവേലിലാണ് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് അമ്പതായി ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ വണ്ടി പന്ത്രണ്ട് അമ്പതായില്ലേ ഇപ്പൊ ഒരു പതിനൊന്ന് മുക്കാലല്ലേ അതെ ഇപ്പൊ ഇത് പനവേൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഏഴാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്നാ വണ്ടി കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇവിടെ ഐലവ് പനവേൽ നക്കി ഉണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയൊരിത് നമ്മുടെ ടാക്സ് ഓട്ടോ മനു ഇവിടെ നമ്മുടെ മുംബൈയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഇല്ലേ നമ്മുടെ വണ്ടി കറുത്തതും ആ ഒരു മഞ്ഞയായ കറ് അത് ഇവിടെ കൂടുതൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇവിടെ മുഴുവൻ ഓട്ടോയാണ് ഓട്ടോകളാണ് ഇവിടെ ഈ ഓട്ടോ നമുക്ക് മുംബൈ മറ്റേ ഛത്രപതി ശിവജി അങ്ങോട്ടൊക്കെ കാണാം അവിടെ കാണുകയും ചെയ്യില്ല ഇല്ല 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 അതെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടുന്ന് നേരെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ ഏഴിലേക്ക് പോവാം അവിടെ നിന്നാ വണ്ടി നമ്മളുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സ്റ്റേഷൻ ആദ്യത്തേക്ക് കയറി പനവേൽ സ്റ്റേഷൻ ഇത് നമ്മുടെ കുറുള ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് മുംബൈയിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഇല്ലേ സബർബൻ അതെ 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 സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ആണ് കേട്ടോ വണ്ടി അപ്പുറത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് നേരെ സി എസ് സിയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് അവിടെയല്ലേ അല്ലേ ഇവിടെയാണ് ലോക്കൽ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്താണ് നമ്മളെ എക്സ്പ്രസ് എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ജാംനഗർ തിരുനെൽവേലി എക്സ്പ്രസ് വരും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ വണ്ടി ഇവിടെ റേക്ക് വരിക അതെ നമ്മുടെ ലോക്ക വന്നിട്ടാ റേക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു നമ്മുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മുടെ റേക്ക് എത്തി കേട്ടോ തിരുവനന്തപുരം ലോകമാനത്തിലേക്ക് നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് ഇത് ഡി ടു ഓ ഇതിലൊക്കെ അമ്മ തിരക്കുണ്ടാവും കേട്ടോ അവിടെ ഒരു പടി ആൾക്കാത്ത കയറാനുണ്ട് കേട്ടോ അവിടെ നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കയറി ഈ രണ്ട് ബർത്താണ് കേട്ടോ നമ്മളിത് രണ്ട് അപ്പറ് അറുപത്തി എത്ര എഴുപതും അറുപത്തി ഏഴ് ഈ രണ്ട് ബർത്ത് പനവേൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി പന്ത്രണ്ട് അയിമ്പതിന് തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ പനവേൽ പനവേൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് വിട അതായത് മുംബൈനോടും വിട അല്ലേ രണ്ട് ലോക്കോ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡീസൽ ലോക്കോ സ്പീഡ് കൂടുന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ റോഹ ഇത് ഇതെല്ലാം സെൻട്രൽ റെയിൽവേ ആടാ റോഹ മുതൽ കൊങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നദിയാ ആ ഒരു പുഴയാണ് ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ വിചാരിച്ച എന്തൊക്കെ ഓ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് പായല് പോലെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതാ നമ്മൾ എത്രയോ പുറകിലാണ് യാത്രീ എ സി ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങ് ഫ്രണ്ടിലാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കേട്ടോ ഇത് ഇവിടെ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിർത്തിയായിരുന്നു ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വണ്ടി എടുത്തു കേട്ടോ രണ്ടും ഒരു മൂന്ന് സ്റ്റോപ്പും കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ റോഹ എത്തും പിന്നെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഏതോ ഒരു സ്റ്റേഷനിലെത്തിയല്ല എവിടെ അത് ഇവിടെ ഒരു ലോക്കോ ഉണ്ട് ഒരു കുടിസാണ് കേട്ടോ ഏതോ ഒരു സ്റ്റേഷൻ എത്തി എവിടെയാണോ 
റോഹി എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തി വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്ത് നവീൻ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ മുതൽ നമ്മൾ സെൻട്രൽ റെയിൽവേ നിന്ന് മാറി കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലേക്ക് കയറുന്ന വി അപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കലായി കയറാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ നേരെ കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലേക്ക് മംഗലാപുരം വരെ നവി കൊങ്കൺ റെയിൽവേയിലേക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ അവിടെ യെസ് ഇവിടെ ഏതോ ഒരു പാസഞ്ചർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേഷനിലെത്തി അവിൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ല നവി ഇവിടെ ഉണ്ട് വിൻ ഹരേ ഒരു ട്രെയിൻ ക്രോസിങ്ങിനാന്ന് തോന്നിട്ടത് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടത് കൊങ്കൺ റെയിൽവേ ഒരുപാട് ക്രോസിങ് ഉണ്ടാവും അത് കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാം നല്ല രസമാണ് ഒരു ഡീസൽ ലോക്കോ ദാ പാഞ്ഞ് വരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിട്ടോ ഇത് ഏറ്റവും നമ്മൾ പുറകിലായോണ്ടല്ലോ സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗത്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഏറ്റവും വലിയ മിക്കവാറും ഇതാത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കെതിൽ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ക്രോസിങ്ങിന് വരുന്ന ഒരു വണ്ടി മഡ്ഗോണിൽ നിന്ന് ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദിലേക്ക് പോകുന്ന രാജധാനി എക്സ്പ്രസ് ഗോവ രാജധാനി ഗോവ രാജധാനി
നൂറ്റി ഇരുപതിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും അത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി പത്തിൽ പോകുന്നുണ്ടാവും എന്തായാലും എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് നല്ല വെയിലാണ് സൂര്യൻ നേരെ അവിടെയാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ എന്താ പറയുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ചിപ്ലിനല്ലേ കയറിക്കോ കയറിക്കോ പുറത്താക്കണ്ട നല്ല വെയിലുണ്ടല്ലേ ആ ഭാഗത്ത് അവിടെ ഈ എൽ എസ് പി കോച്ചും ഐ സി എഫ് കോച്ചും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാം എന്നതിൻ്റെ ഈ ഒരു വിൻഡോ തന്നെയാണ് അപ്പോഴാണ് ഷട്ടറാണ് നേരെ താഴ്ത്ത് കിടക്കണം അത് ഇട്ടാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അടയണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ഇവിടം വരെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ല അതെ അതെ രാത്രി ചിലപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കാറ്റ് വരും അതുപോലെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വരും പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വന്ന് അടിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറയണല്ലോ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൽ ഇതായി ഇത് നമ്മുടെ ഈ പുറത്തത്തെ മറ്റൊരു ഷീറ്റില്ലേ അത് കൂടാതെ ഈ ഗ്ലാസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യും ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ലോക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ ഒരു മഴയോ ഒരു വെള്ളമോ ഒരു തണുപ്പോ ഒന്നും നമുക്ക് അകത്തേക്ക് വരില്ല വാങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിൾ ആണ് ഈ ഒരു ഐ എൽ എച്ച് പി കോച്ച് ഐ സി എഫ് അല്ല എൽ എച്ച് പി കോച്ച് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ഒരു വണ്ടി വന്ന മംഗളേ ഉണ്ടായി മംഗളുക്കും എൽ എച്ച് പി വന്നു പിന്നെ അവിടെ ചെന്നൈ മെയിലൊക്കെ വേണോ അല്ലട അതെ അതെ ചെന്നൈ സൂപ്പർ ചെന്നൈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് എൽ എച്ച് പി ഉണ്ട് എൽ എച്ച് പി ആണ് ചെന്നൈ അല്ല അതിന് ചെന്നൈ സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റിന് എൽ എച്ച് പി അല്ല ഐ സി എഫ് മോഡലിൻ്റെ കോച്ചാണ് അതിൻ്റെ സമ്പർക്രാന്തിക്കുള്ള പോലെ സമ്പർക്രാന്തിക്കായാലും ഈ ഒരു ടൈപ്പിലുള്ള വിൻഡോ അല്ല അത് അതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ സി എഫ് മോഡലുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ് അത് എനിക്ക് ആ ഒരു കോച്ചിനോട് ഇഷ്ടം നല്ല രസമാണ് പക്ഷേ മഴയത്തും രാത്രി കാലം പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ചിപ്ലിനിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും അഞ്ചാനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി വീണ്ടും ഇട്ടു കേട്ടോ അടുത്തൊരു ക്രോസിങ് മഡ്ഗോണിൽ നിന്ന് ഛത്രപതി ശിവജി മഹാരാജസിലേക്ക് പോകുന്ന മണ്ടോവി എക്സ്പ്രസ് മണ്ടോവി എക്സ്പ്രസ് എവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി വണ്ടി എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ വളരെ മെല്ലെയാണ് വരുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ മതി രാജധാനീൻ്റെ പോക്ക് പോലെ നല്ല അത് വരുന്നത് പതുക്കെ വരുന്നത് പതുക്കെ വരുന്നത് അങ്ങത അവിടെയൊക്കെ മൊത്തം മലനിരകളാണ് കേട്ടത് കിട്ടില്ല പൈസ അല്ലേ കൊങ്കണല്ലേ ഇവിടെ ഇതിലൂടെ മഴക്കാലത്താണ് വേണ്ടത് മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടില്ലേ സമ്പർക്രാന്തി പോയതല്ലേ സമ്പർക്രാന്തിയിൽ യാത്ര ചെയ്തത് തന്നെയാണ് വളരെ പതുക്കിയാണ് വേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവുമോ സ്റ്റോപ്പ് പറഞ്ഞാൽ ഹോൾട്ടില്ല അത് ഇവിടെ നിർത്തും സിഗ്നൽ കിട്ടിയിട്ട് നിർത്തുമോന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോക്ക് വേണ്ടിട്ട് നിൽക്കുമോ നവി ഇല്ല അല്ലേ ഇല്ല 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 ഡബ്ല്യു ഡി ഫോർ ഡി വണ്ടിയാണ് ഇതിവിടെ നിന്നടാ ഇനി നമ്മുടെ വണ്ടി പോകും ചിപ്ലിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വണ്ടി ഡിപ്പാർട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ അടുത്തതിന് രത്നഗിരിയാണ് എഴുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്കൂടെ വന്നത് സമ്പർക്രാന്തി എക്സ്പ്രസിനാണ് കേട്ടോ റിട്ടേൺ നമ്മുടെ നാട്ടിലോട്ട് വന്നത് സമ്പർക്രാന്തി എക്സ്പ്രസിനാണ് അത് നല്ലൊരു മഴ സീസണിലാണ് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ആ സമയത്ത് കാണണം ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മൊത്തം വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ മൊത്തം പ്രളയം കയറുന്നതാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൂടെ ട്രെയിനൊക്കെ മൊത്തം ക്യാൻസലാക്കിയതാണ് പ്രളയം കാരണം
ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ ട്രാക്കിലേക്കൂടെ ഒക്കെ നടക്കുന്നവർ അവരിവിടെ ചില തുരങ്കത്തിലുണ്ടാവാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒട്ടുമിക്ക തുരങ്കത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാണാറുണ്ട് രത്നഗിരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഡിപ്പാർച്ച് ചെയ്തു കേട്ടോ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലടെ ഇവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇനി അടുത്തത് കുടൽ സ്റ്റേഷനാണ് അത് എട്ടരക്കാണല്ലടാ അത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കേട്ടോ രത്നഗിരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ രത്നഗിരി രത്നഗിരി ഒരു ടൗൺ എവിടത്തേക്കാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു രത്നഗിരിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഏകദേശം കുടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്താനായി അപ്പോഴത്തേക്ക് കൊണ്ട് വിശന്നിട്ട് കൊടൽ കയറിയല്ലേ അപ്പോ നമ്മള് ഇത് രത്നഗിരി നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ഫുഡാന്ന് കേട്ടോ നമ്മള് പിന്നെ നമ്മുടെ ലോകമാനത്തിലകുന്ന ലോകമാനത്തിലല്ല സോറി പനവേലിൽ നിന്ന് കയറുന്ന സമയത്ത് മനു അതിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായില്ല ഉച്ചക്കൊന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ നല്ല വിശപ്പ് മനു പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊടൽ കയറിയെന്ന് പറയും നമ്മൾ സാധാരണ രീതി പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം 
അല്ല ഇതിപ്പോ ഈ ഇതില് മൂന്ന് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടോ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പം കുടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷൻ എത്താനായി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഗോവയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കട ഗോവയിലെ താഴ്ത്തി ശേഷം തിരിയുമല്ലേ തിരിയുമല്ലേ അപ്പൊ തിരിയും എത്തിയ ശേഷം കാണാം ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം തിരിയും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിട്ടോ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളിതാ ഗോവയിൽ കയറിയിട്ടോ ഗോവയിലത്തെ തിരിയും അവിടെ കിട്ടാണല്ലോ നവീ അപ്പുറത്താണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇവിടെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് മണിയായി വണ്ടി ഓൺ ടൈം ആണ് ഓൺ ടൈം ആണ് മഡ്ഗോൺ ഇപ്പം ഗോവയിലെ തിവിം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിവിം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങളുണ്ടല്ലോ എന്നാൽ കിടന്നിറങ്ങിയേക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് സമയം എത്ര ഒമ്പതേ കാല് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നേ ഇതിന് മുന്നേ വീടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് രാജസ്ഥാൻ ഡൽഹി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗുജറാത്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അധികമായി റൂമൊന്നും എടുക്കാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ പ്രൈവേ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് കുറെ ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ യാത്ര കിടന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് യാത്ര ക്ഷീണമുണ്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഒരു വീഡിയോ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കുറെ ദിവസമായി ട്രെയിനിൽ തന്നെ ചെറിയ സ്വാഭാവിക ചെറിയ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് അതായത് വേറെ കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനിലുണ്ട് ആകെ കിടങ്ങുന്നത് നാല് മണിക്കൂർ നാലര മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ട്രെയിനിൽ കിടന്ന ചില സമയം അതായത് അത്ര ക്ഷീണം നമ്മൾ ഉറങ്ങാറൊന്നുമില്ല അല്ലടാ ഈ ഒരു അല്ലേ സീരീസില് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഡെയിലി വീഡിയോസ് ഒന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെയിലി വീഡിയോസ് വരാത്ത അത് ആ ഒരു പ്രശ്നം കാരണമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്തൊന്നും നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും കാണാൻ ഈ ഇരുട്ടത്തൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ പത്തരയാകുമ്പോൾ മഡ്ഗോണിൽ എത്തിയുള്ളൂ സ്വാഭാവികം നല്ല തിരക്കൊന്നും മഡ്ഗോണിൽ വീണ്ടും കുറച്ച് ആൾക്കാർ കയറും തോന്നും വണ്ടി ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് എത്തും കാസർഗോഡ് അഞ്ചേരി ദിവസം കാഞ്ഞങ്ങാട് എത്തും അപ്പം കാഞ്ഞങ്ങാടൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ അത് കാണാൻ കാണാം നമ്മളെ പയ്യന്നൂർ എത്തല് അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ചാണ് സമയം കാണിക്കുന്നത് ആറ് മണിയെല്ലാം ആവുമായിരിക്കും സമയം ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഇനി നാളെ രാവിലെ എത്തിട്ട് കാണാം കേട്ടോ ഞാനിത് പുതപ്പൊക്കെ എടുത്ത് സെറ്റായി ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങുക മാത്രം ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കി ആ സ്പോട്ടിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങും അത്രയും ഉറക്കമുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ എത്ര സമയം ഇപ്പോ അതെ ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിട്ടോ നമ്മള് യാത്ര ആരംഭിച്ച ശേഷം കാസർഗോഡാണ് കാസർഗോഡ് സമ്പ്രക്രാന്തി കരുത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് ഇനിയിപ്പോ അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എവിടത്തേക്ക് കാഞ്ഞങ്ങാട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുവത്തൂര് ചെറുവത്തൂര് കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യന്നൂര് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് അതിന് സ്റ്റോപ്പ് വരുന്നത് ഒരാളും ഇല്ല രണ്ടാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നത് അത് ഈ സമയത്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ട്രെയിൻ എടുത്തു ട്രെയിൻ എടുത്തു നല്ല രീതിയിൽ ഉറങ്ങി കേട്ടോ ഇന്നലെ രാത്രി തിവിന്ന് കിടന്നതല്ലേ തിവിമ്മ് കഴിഞ്ഞോട്ടും കിടന്നതാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റത് കാഞ്ഞങ്ങാട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വണ്ടി ഡിപ്പാർട്ടായിട്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കാഞ്ഞങ്ങാടൊക്കെ സ്റ്റോപ്പുള്ള വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാലും മതിയല്ലേ നവി പക്ഷെ നമ്മളെ വണ്ടി ഉള്ളത് പയ്യനും ഇല്ല കാഞ്ഞങ്ങാട് സൈൻ ബോർഡ് അവിടെ റോഡ് ഇപ്പം നെയിം ബോർഡ് വരും നല്ല തിരക്കുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പരശുറാമി കയറി പോകാനുള്ളവരാണ് തോന്നുന്നത് പരശുറാമി പോകേണ്ടവരാണ് അതെ നമ്മള് വന്ന വണ്ടി ഇതാ താഴെ 
അപ്പൊ നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസിനോട് വിടാ നമ്മളെ വണ്ടി എടുക്കണ്ടേ അങ്ങനെ അവിടെ പാർക്കിങ്ങിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഒരു പത്ത് ദിവസത്തോളമായിട്ട് അവിടെ പാർക്കിങ് പിന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എടുക്കണം വണ്ടി ചാട്ടാവോ അതിന് ആ ചവിട്ടി ചവിട്ടി നോക്കാം നമുക്ക് അത് കോഴിക്കോട് പരശുവിനി പോകാനുള്ള ആൾക്കാരാ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്തേക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളതാ ഞാൻ കാഞ്ഞങ്ങാട് കൊണ്ട് തിരക്ക് നേത്രാവതിന്റെ ആ ഒരു ഏ വണ്ടി പോലായിട്ടോ പിള്ളല്ലേ നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ അവിടത്തേക്ക് പോവാം ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് അനുഭവം ഇല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിൻ കയറിയിട്ടുള്ളതും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് അതെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അതുകൊണ്ട് പയ്യന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര അത്രയും ഇതാ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഇതാ എന്താണ് അത് ഒരു ഉഷാറില്ലാതെ ഓക്കെ വണ്ടി വേണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം പോവാം അധിക ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കുന്നില്ല വണ്ടിക്കും പണിയൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ചവിട്ടി ചവിട്ടി ഇല്ലല്ലേ വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലോട്ട് കേട്ടാ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലോട്ട് പോകേണ്ട വഴി ഇതാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ പയ്യന്നൂരിനൊക്കെ വന്നു വണ്ടി പെട്ടെന്ന് ഓണായി ഓണായി പത്ത് ദിവസം വെച്ചതല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതെ അതെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാണ് വീടെത്താനായി ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ പറയാ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസ് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണല്ലേ അതെ ഇനിയിപ്പം പുതിയ യാത്രകൾ ആരംഭിക്കും അതെ കിടലിനും വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീ